വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗൈസ് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോക്കനട്ട് കുക്കീസ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഇട്ടേക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോരും വാ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഒരു കോക്കനട്ട് കുക്കീസ് അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഒരു കപ്പ് മൈദ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആറ് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇനി ഇത് തേങ്ങ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമുക്കിത് ഒരു കപ്പ് മൈദ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇത്ര നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നല്ലപോലെ ഇളക്കി നല്ലപോലെ രണ്ടും കൂടെ നല്ലപോലെ അലുത്ത് വരണം ഇളക്കി ഇളക്കി നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കും നല്ല ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി നല്ല രണ്ടും കൂടെ നല്ലപോലെ യോജിക്കണം ബീറ്ററുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്പൂണോ ഇത് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഇളക്കി നമ്മുടെ ബട്ടറും പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഈ അരിപ്പയിലോട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വല്ല കട്ടയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊക്കോളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തു നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതിന് വെള്ളം കുറവായിട്ട് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ കൊഴിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇത് കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് പൗഡർ ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ നല്ലപോലെ ചിരണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കറുത്ത പാവൊന്നും വരരുത് ചിരട്ടയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നല്ല വെളുത്ത പാവ് എടുത്ത് ഒന്ന് ചീനിച്ചട്ടിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഇത് കൂട്ടി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം ഇതിലോട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളിത് നല്ലപോലെ കുഴച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓവൻ്റെ അകത്തല്ല വെക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ 
സ്റ്റവ് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് ഓവൻ്റെ അകത്തും വെക്കാം നമ്മൾ ഈ ബെസിക്കായിട്ട് കോക്കനട്ടിൽ നമ്മളൊന്ന് മൂക്കുന്നു ഒരു സൈഡ് മാത്രം എന്നിട്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശേഷം ഒരു ചെറുപ്പഴം കൂടെ വെക്കാം അതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം അലുമിനിയം പാത്രം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു റിങ് ആദ്യം നമ്മൾ വെക്കണം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീൽ പാത്രമോ അലുമിനിയം പാത്രമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്കിത് അടച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദേ നല്ല മുരിഞ്ഞ ദേ നല്ല അടിപൊളി ബിസ്ക്കറ്റാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം താങ്ക് യു